கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே சரி தக்குவா என்று சொன்னால் என்ன தக்குவா என்கின்ற இந்த வார்த்தைக்கு அகராதியில் இது விக்காயத்து என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை இருந்து வந்தது தான் தக்குவா தக்குவா என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் தன்னைத்தானே பாதுகாத்து கொள்வது என்று பொருள் அதே நேரத்தில் ஷரியத்தில் தக்குவா என்பதற்கு என்ன பொருள் என்று கேட்டால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எவைகளையெல்லாம் எவைகளையெல்லாம் அல்லாஹ் தடுத்தானோ வெறுத்தானோ ஹராமாக்கினானோ அவைகளை விட்டும் ஒரு மூமின் தன்னை தானே பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் தக்குவா என்று பொருள்படும் சலஃபுகள் இந்த தக்குவாவுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு விளக்கத்தை சொல்லுவார்கள் உமரதி அல்லாஹு தாலான அவர்கள் உபய் இபுனு காபு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபி தோழரை பார்த்து கேட்பார் உபய் இபுனு காபு அவர்களே தக்குவா என்று சொன்னால் என்ன என்று கேட்பார் மத் தக்குவா தக்குவா என்று சொன்னால் என்ன என்று கேட்பார் அப்பொழுது உபய் இபுனு காபுரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் திரும்பவும் மீண்டும் அந்த உமரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களை பார்த்து கேட்பார்கள் அமீரில் மூமியின் அவர்களே நீங்கள் முட்கள் நிறைந்த பாதையை நீங்கள் கடந்து போயிருக்கிறீர்களா என்று கேட்பார்கள் அப்பொழுது உமரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்றார் சொல்வார்கள் நாம் ஆம் நான் அவ்வாறு கடந்து போயிருக்கிறேன் முட்கள் நிறைந்த பாதையை நான் கடந்து போயிருக்கிறேன் என்று சொன்னபொழுது எப்படி நீங்கள் கடந்து போவீர்கள் முட்கள் நிறைந்த அந்த பகுதியை கட கடக்கின்ற பொழுது எப்படி நீங்கள் கடந்து போவீர்கள் என்று கேட்டபொழுது மிக பேணுதலோடு மிக கவனத்தோடு என்னுடைய உடலிலோ என்னுடைய உடையிலோ அங்கே கிடைக்கக்கூடிய முட்கள் எல்லாம் பற்றி விடாமல் மிக கவனத்தோடு பேணுதலோடு தான் நான் அந்த பாதையை கடப்பேன் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது உபயுமன காபரதி அல்லாஹு தாலா சொல்வார்கள் தில் கஹிய தக்குவா ஆம் அதுதான் தக்குவா என்று சொல்வார்கள் ஆம் சகோதரிகளே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மூமினுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஈமானும் பாழாகி விடாமல் ஈமானும் கிட்டி விடாமல் அவன் செய்யக்கூடிய நல்ல அமல்களும் பாழாகி விடாமல் சூழ்நிலைகள் என்கின்ற அந்த முட்கள் நாலாபுரமும் சூழ்ந்திருக்க அவைகளில் எதுவைகளிலும் சிக்கிவிடாமல் விலகி இருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை மிக கவனத்தோடு பயணிப்பது இருக்கிறது அதுதான் தக்குவா ஆம் சகோதரர்களை சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு மூமின் எந்த ஒரு செயலை செய்கின்ற பொழுதும் அரசியல் ரீதியாக ஆன்மீக ரீதியாக உலகியல் ரீதியாக எந்த ஒரு செயலை செய்கின்ற பொழுதும் தன்னை படைத்த இறைவன் தனக்கு அருகாமையிலே இருந்து கொண்டு கண்காணித்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ற அந்த அச்ச உணர்வோடு அந்த பயத்தோடு யார் தன்னுடைய செயல்களை அமைத்து கொள்கின்றார்களோ அதுதான் தக்குவா அதுதான் இறை எச்சம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்